స్వర్గం హైందవులకు ప్రాముఖ్యమైన గమ్యం పరలోకం క్రైస్తవులకు ప్రాముఖ్యమైన గమ్యం స్వర్గం చేరడానికి ఎన్నెన్నో వ్రతాలు పూజలు దాన ధర్మాలు పుణ్యక్రియలు పరలోకం పచ్చి మోసమని ఒకడంటే పరలోకానికి ఎవరైనా పోయారా దానికి ప్రూఫ్ చూపించగలరా అని ఇంకొకడు మూర్ఖత్వం ప్రదర్శిస్తున్నాడు ఒక కంపారిజన్కి లాజిక్ యాడ్ చేసి ఆ లాజిక్కి రెఫరెన్స్లు యాడ్ చేసి ఈ షార్ట్ మూవీని మీ ముందు పెడుతున్నాడు మిమ్మల్ని ఆలోచింపజేసే ప్రయత్నమే కానీ మీ సెంటిమెంట్స్ని హర్ట్ చేసే ఉద్దేశం కాదు సత్యం వేషం వేయదు వేసినా పట్టబడుతుంది సత్యం వజ్రంలాగా స్ట్రాంగ్ విలువైనది రండి గ్రహించి ముందుకు సాగుదాం ఈ కరోనా అలలో నా వ్యాపారం అంతా కొట్టుకుపోయింది ఈ వీధి తిరిగి ఆ వీధి తిరిగి నా మోకాల్లో ఉండే గ్రీస్ అంతా కరిగిపోతుంది ఏమైనా సరే నిజాయితీగా వ్యాపారం చేసి ఆ స్వర్గం చేరుకోవాలి వనకం సార్ అరిమేన కుడతా చుడిదార్ ఇరుకు చీప్ రేట్ల కుడుకర సార్ ఉంగ వీట్ పన్ను ఉంగ యూస్ పన్న రంబ ఊర్వసి మేనక పోల జమ్మన ఇరుపాంగ సార్ సార్ తగొలి సార్ తగొలి ఒల్ల మాల్ సార్ రాజస్థాన్ బట్టె నన్ కయింద వ్యాపారం మాడదరే నిమ్ హెన్ మక్కలకి బేగ మదివే ఆగుతా సార్ వద్దులే సార్ మా ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఎవరూ లేరు థాంక్యూ ఓ తెలుగు వాళ్ళ సార్ తాగే కొంచెం నీళ్ళు ఇస్తారా లోపలికి రండి ఇది ప్రార్థనా స్థలమా అవును కూర్చోండి మీ పేరు నా పేరు మోజస్ ఇజకేల్ అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు స్వర్గరాజ్ సార్ అదేంటండి మీ పేరు అలాగుంది అవును సార్ నా పేర్ల స్వర్గం ఉంది ఆ స్వర్గం కోసము నా ప్రయత్నం నా తపనం సార్ ఓకే టైం వేస్ట్ వద్దు డైరెక్ట్ పాయింట్కి వస్తా మీ వాళ్ళు ఎప్పుడు పరలోకము పరలోకం అని చెప్పి మనుషులందరూ భయపెడుతుంటారు పరలోకము పచ్చి మోసమని తెలిసి నేను శ్రీరాముని సన్నిధి చేరా అయినా మీ పరలోకంలో ఏముంది మీ బూరలు విని విని నాకు పిచ్చెక్కుతుంది నేను డైరెక్ట్ పాయింట్కి వస్తా మీరు హిందూ కదా అవునండి నేను కట్టరు హిందూనండి మీ గ్రంథాలు చదువుకున్నారా అవునండి నేను మా భగవద్గీత చదువుకున్నాను మీ భగవద్గీతలో ఏముంది సార్ అస్సలైన మసాలా పద్దెనిమిది పురాణాల్లో ఉపనిషత్లో వేదాల్లో ఉంది ఇంకా 
మీకు తెలియని స్వర్గానికి సంబంధించిన ఒక లాజిక్ చెప్తాను వినండి సార్ స్వర్గంలో ఎవరుంటారు అప్సరాలు ఉంటారు అయినా వీళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు వీళ్ళెవరు వాల్మీకి రామాయణం పులల రామచంద్రుడు రచయిత్య బాలకాండం నలభది ఐదో సర్గం క్షీరసాగ మదనం అమృత ఆవిర్భవించుట ఈ విధముగా వెయ్యి సంవత్సరములు గడిచినవి అంతటి ముందుగా దండక మండలములతో కూడిన ధన్వంతురియు మంచి కాంతి గల అప్సర స్త్రీలు బయటికొచ్చిరి జలమును మంతింపగా ఆ రసము నుండి ఆవిర్భవించుటచ్చే ఆ స్త్రీలకు అప్సరలు అని పేరు వచ్చినది మంచి కాంతి గల అరవది కోట్ల మంది అప్సర స్త్రీలు పుట్టిరి వారికి లెక్కింప శక్యము కాని పరిచారకులుండురి దేవదానవులలో ఎవ్వరూ ఆ అప్సరలను వివాహమాడలేదు అందుచే ఆ అప్సరలు అందరికీ సాధారణులు వేష్యలు అని చెప్పబడుచున్నారు ముప్పై ఒకటి నుంచి ముప్పై నాలుగో శ్లోకం అంటే అరవై కోట్ల అప్సరాలున్నారు వీళ్ళు వేషలను తెలిసింది ఇంకా రెఫరెన్సులు చెక్ చేస్తే వీళ్ళు ఎక్కడుంటారు శ్రీదేవి భాగవతం ఆచార్య బేతవోలు రామబ్రహ్మం రచయిత ప్రథమ స్కందము ఇళకృత దేవస్థుతి అధ్యాయం పన్నెండు శ్లోకాలు యాభై మూడు ఉన్నట్టుండి ఒక రోజున దేవేంద్రుడికి ఊర్వశి జ్ఞాపకం వచ్చింది ఆమె లేని స్వర్గం బోసిపోయినట్టు అనిపించింది అంటే వీళ్ళు స్వర్గంలో ఉంటారని ఇంకా చూస్తే బ్రహ్మ వైవర్త పురాణ కృష్ణ జన్మకాండ చాప్టర్ వన్ థర్టీ వన్ ద బర్త్ ఆఫ్ అగ్ని అండ్ గోల్డ్ వన్స్ ఆల్ ద గాడ్స్ వేర్ సీటెడ్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ ఇన్ ద హెవెన్ వేర్ ద అప్సరాస్ వేర్ డాన్సింగ్ ఫైండింగ్ రంబా హ్యావింగ్ బ్యూటిఫుల్ ఫిగర్ ద గాడ్ అగ్ని బికెమ్ ప్యాషనెట్ అండ్ హిస్ సెమెన్ ఫెల్ విచ్ వాస్ కవర్డ్ బై హిమ్ ఇన్ షేమ్ ఇన్ ద క్లాత్ అనగా ఒకసారి దేవతలందరూ అప్సరాలు నృత్యం చేసే స్వర్గంలో అసెంబ్లీలో కూర్చున్నారు రంబ యొక్క అందమైన దేహమును చూసి అగ్నిదేవుడు కామంతో నింపబడిన వాడై అగ్ని యొక్క వీర్యం పడెను సిగ్గుతో బట్టతో కప్పినాడు ఈ శ్లోకాన్ని బట్టి మనకేం అర్థమవుతుంది స్వర్గంలో అప్సరలు డాన్స్ చేస్తారని వాళ్ళ డాన్స్ను చూసి అగ్నిదేవుడికి వీర్యస్కలనం అయిందని అక్కడ కామాన్ని ప్రేరేపించే డాన్స్ ఉందనే కదా వీళ్ళు స్వర్గంలో మాత్ర తిరుగుతూ ఉంటారా ఇంకా వేరే స్థలంలో కాని తిరుగుతూ ఉంటారా బ్రహ్మ వైవర్త పురాణ కృష్ణ జన్మకాండ చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ కర్స్ టు తిలోత్తమ అండ్ ద సన్స్ ఆఫ్ బలి బై బ్రహ్మ ఐ షెల్ సాటిస్ఫై యూ ఆఫ్టర్ రిటర్నింగ్ ఫ్రమ్ ది హౌస్ ఆఫ్ ద మూన్ అండ్ ఐ ఆమ్ నౌ ప్రొసీడింగ్ టువర్డ్స్ హిస్ అబౌడ్ మై మైండ్ ఆల్వేస్ గోస్ ఫర్ ద మూమెంట్స్ ఐ హ్యాడ్ స్పెంట్ ఇన్ దర్ కంపెనీ ద గాడ్ ఆఫ్ లవ్ ఈస్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ లవ్ స్పోర్ట్స్ ద ఎంబ్రేస్ ఆఫ్ ద మూన్ అండ్ ఎ స్వీట్ వర్డ్ ఆర్ స్వీటర్ దాన్ ది నెక్టర్ therefore i have to spend this day in his company i am therefore thinking about him anaga aa chandrudu intu nundi tirigi vachina tarvata ninnu trupti paristhan ippudaithe atani nivasaniki povuchunnan vaalla sahavasamlo gadipina kshanalu vaipena manasu povutundi kama devudu ratikridulu nipunudu chandrudu yokka aalinganamu mariyu tiyani maatalu amrutham kante tiyanivi anduvalla ee roju vaalla sahavasamlo gadapali anduke atani gurinchi aalochisthunnanu ee reference batti manake em artham avutundi అప్సరాలు స్వర్గంలో మాత్రమే కాదు డాన్స్ చేసేది వాళ్ళు మన్మతుడి లోకానికి పోతున్నారు అక్కడ నుండి చంద్రుడి లోకానికి పోతున్నారు మరి కామం కోసం ఇటు అటు తిరుగుతూ ఎప్పుడు ఆన్ డ్యూటీలో ఉంటున్నారనే మాకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది కదా ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ కోసము సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మ ఏమని సాక్ష్యమిస్తున్నాం చూద్దామా బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం ఇంద్రునికి లక్ష్మి ప్రాప్తి పరస్త్రీ లోనులకు సంపద కీర్తి ఉండునా ఆ పాపుని అంతట నిందించుచుందురు నీకు దుర్వాస మహర్షి శ్రీహరి నైవేద్య రూపమైన పుష్పమును ఇయ్యగా రంబ లోలుని వై ఆ పుష్పము ఏనుగు శిరస్సుపై పారివేసితి వేష్యాగు రంబ ఇప్పుడు ఎచ్చటున్నది నీవు మాత్రము రాజ్యలక్ష్మిని కోల్పోతివి అందరూ శారీరక సౌఖ్యము అందుజేయ ఆ రంబ నేను క్షణములో వదిలివేసినది చంచల స్వభావము యాగు వేష్య ఎల్లప్పుడూను సంపద గల వాని మాత్రమే కోరుకొనును అట్లే పాతవారిని వదిలిపెట్టుచు కొత్తవారిని కోరుకొను చుండును ఇంకా రావుణుడి సాక్ష్యం తీసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అది మాత్రమే కాదు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఇది దేవలోకపు యొక్క శాశ్వత ఆచారము అంటున్నాడు వాల్మీకి రామాయణము 
పుల్లుల శ్రీరామచంద్రుడు రచయిత ఇరువది ఆరో సర్గము రావణుడు రమ్మను బలత్కరించుట నల కుబరుడు రావుణుని శపించుట ఆమె వినయపూర్వకముగా పలికిన మాటలు విని రాముడు ఇట్లనెను నేను నీ కోడలని అని నీవు అన్న ఈ నియమము ఒక్కనికి మాత్రమే భారీగా ఉండువాళ్ళ విషయమునందు మాత్రమే అప్సరలకు భర్త అనేవాడు ఉండడు ఒక్క స్త్రీని మాత్రమే వివాహమాడుట అనేది కూడా లేదు ఇది దేవలోకంలో దేవతల శాశ్వతమైన ఆచారము ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిదో శ్లోకం ఇంకా ఊర్వశి పురరువల కథ ఎలా మర్చిపోగలుగుతాం సార్ మనము చతుర్వేద భాష్యము డాక్టర్ కోవి పార్థసారథి రచయిత ఊర్వశి పురరువుల కథ ఈళ బుధల కుమారుడు పురరువుడు ఒకసారి అప్సరాంగను ఊర్వశిని కలిశాడు మోహించాడు వివాహం చేసుకోమని అడిగాడు సమ్మతించింది ఊర్వశి కాకపోతే ఒక షరత్తు తనకు కుమారుడు కలిగినట్లయితే పురరువుని వదిలి వెళ్ళిపోతుందని పురరువుడు వల్ల తాను తల్లి కాకుండా ఉన్నంత వరకే అతనితో ఉంటుందన్నమాట సరే అన్నాడు పురరువుడు వారిద్దరికి వివాహమైంది కొంతకాలం కలిసి జీవించారు అతనితో అన్ని సుఖాలు అనుభవించింది మాతృమూర్తి అయింది దాంతో వెళ్ళిపోవడానికి బయలుదేరింది వద్దన్నాడు పురరువుడు బ్రతిమిలాడాడు ఎన్నో రకాలుగా చెప్పి చూశాడు లాభం లేదు చివరికి వెళ్ళిపోయింది ఊర్వశి వేష్య అంటే విలయాలు అని అర్థము విలయాలు వెలకి ఆలు ఎవరు ధనం ఎక్కువ ఇస్తే వారికి భార్య అంతే కాక అని నీకు మాత్రము కాదు ఊర్వశి దేవవేష్య అప్సరాంగణ దేవలోకంలో నాట్యం చేయటం ఎవరైనా తపస్సు చేస్తుంటే చెడగొట్టడం ఇవి ఆవిడ కర్తవ్యాలు మరి ఆవిడ నిలకడగా పురరుడుతో ఎలా ఉంటుంది అంతేకాదు పురరుడు మానవుడు ఊర్వశి దేవవేష్య వీరిద్దరికీ పొత్తు ఎలా కుదురుతుంది ఒకవేళ కుదిరినా ఎంతకాలం ఉంటుంది గత కాలంలో మేనక విశ్వామితుల సంగతేమిటి వేష్యలతో జీవితం ఇలాగే ఉంటుంది ఈ ఉదంతం అంతా రిగ్వేదంలోని పదో మండలంలో తొంభై ఐదో సూక్తంలో వివరించబడింది హైదరాబాద్ పాపులేషన్ అనగా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ పాపులేషన్ ఎస్టిమేటెడ్ పాపులేషన్ చూస్తే వన్ క్రోర్ టూ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాపులేషన్ ఉంది అనగా వేషలది అరవై కోట్లు అప్పుడు హైదరాబాద్ పాపులేషన్ కంపేర్ చేస్తే సిక్స్ ఇస్ టు వన్ రేషియో ఉందన్నమాట ఉంటే ఏంటి సర్ ఆగండి ఆగండి అక్కడికి వస్తా మూసి పెట్టింది పాసి పెట్టింది ఎక్స్పోజ్ కావాలి కదా సర్ ఇక్కడ గమనించిన ప్రకారంగా స్వర్గంలో అప్సరులు ఉంటున్నారు కదా అవును దాంట్లో డౌట్ లేదు ఎందుకంటే అప్సర రంబ ఆరు లక్షణాలు ఉండే భార్యకు పోలిస్తారు సర్ వేషనుండే స్థలాన్ని ఏమని పిలుస్తారు చెప్పండి అది నీవే చెప్పు తమ్ముడు ఆ రెడ్ లైట్ ఆఫ్ చేయివా ఇంకా మా బైబిల్ గురించి చెప్పకపోతే సంపూర్ణత రాదు కదా సార్ రానే రాదు విషయ గ్రంథంలో ఆరో అధ్యాయ మూడో వాక్యంలో సింహాసనాసీనుడైన దేవుడు పరలోకంలో పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు స్థుతింపబడుచున్నాడు అనగా దేవుడు పరిశుద్ధుడని ఆ పరలోకంలో పరిశుద్ధత ఉందని అర్థం మత్తాయి రాసిన సువార్తలు ఇరవై రెండో అధ్యాయ ముప్పై వాక్యంలో పునరుద్ధానమునందు ఎవరును పెళ్లి చేసుకొనరు పెళ్లికి ఇయ్యబడరు వారు పరలోకమందున్న దూతల వలె ఉందరు దూతలకు పెండ్లి ఉండదు అనగా పెండ్లి ఉంటే కామం ఉంటుందని అర్థం కదా ఇంకా ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయం పదిహేనో వాక్యంలో కుక్కలను మాంత్రికలను వ్యభిచారలను ప్రతివాడను వెలుపట్టి ఉందరు అని రాయబడి ఉంది ఇంగ్లీష్లో కేజేవీలో ఓర్ మాంగర్స్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఎ డీలింగ్స్ విత్ ప్రాస్టిట్యూట్స్ ఇంకా వేరే ట్రాన్స్లేషన్లో ఇమ్మారల్ పర్సన్ అని వ్రాయబడి ఉంది బైబిల్ని తరచుగా చదివితే ఎక్కడే కానీ పరలోకంలో ఒక్క ఐటమ్ సాంగ్ దొరకదు అక్కడ మీరు ఆరాధన ఉపాసన చూడవచ్చు కార్చుకునే టాపిక్ అస్సలు ఉండదు వేషలతో సహవాసం చేసేవాళ్లే బయట ఇంకా వేషలు కూడా బయటే కదా సార్ మీరు మంచిగా శరీరానికి సంబంధించిన వ్యాపారం చేస్తున్నారు అయితే మీరు ఆత్మీయంగా నగ్నంగా ఉన్నారు మీకు రక్షణ వస్త్రం చాలా అవసరం ఆ రక్షణ ప్రభును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో మాత్రమే దొరుకుతుంది సార్ 
మరి ఎవని వలనను రక్షణ కలగదు ఈ నామమున మనము రక్షణ పొందవలేనే గాని ఆకాశము కింద మనుషులలో ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము అనేను అపోసుల కార్యము నాలుగు పన్నెండు మరి ఇంగ్లీష్ లో ఒక గ్రీక్ ట్రాన్స్లేషన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అదర్ అనే ఒక మాటకి గ్రీక్ లో హెటరోస్ అని రాయబడింది అనగా హెటరోస్ డినోట్స్ డిస్టింగ్షన్ అండ్ ఎక్స్క్లూజివిటీ అండ్ నో సెకండ్ చాయిసెస్ ఒపీనియన్స్ అండ్ ఆప్షన్ జీసస్ యు ఆర్ ద వన్ యు ఆర్ ద ఓన్లీ వన్ అండ్ దేర్ ఈస్ నో హెటరోస్ నో అదర్ అనగా విశేషతను మరియు ప్రత్యేకతను సూచించేదే హెటరోస్ రెండో ఎంపిక మరియు రెండో అభిప్రాయము ఉండవు యేసు ఒక్కడే ఆయన తప్ప ఇంకెవ్వరూ లేరు అని వివరించేదే ఈ హెటరోస్కి ఒక అర్థము సార్ ఆ రక్షణ వస్త్రానికి ట్రై చేస్తాను సార్ ఇక్కడ బలవంతం ఏమీ లేదు సార్ టేక్ యువర్ ఓన్ టైం ఇక్కడ అన్ని ఓపెన్ ఆ పగటి సూర్యుని వల్ల బ్రెయిన్ వాష్ ఏమీ ఉండవు ఓన్లీ హార్ట్ వాష్ పోయి రండి సార్ వందనాలు సార్ ఉంటాను సార్ వందనాలు సార్ మా స్వర్గంలో ఇన్ని కథలున్నాయా నాకే తెలియదు ఈ లాజిక్ ఎట్ట మిస్ అయ్యాను ఓన్లీ భగవద్గీత చదివితే ఏం తెలుస్తుంది అయినా ఈ అప్సరులకు స్వర్గంలో ఏమి పని చిజే ఫస్ట్ నా పేరు స్వర్గరాజ్ అనేది మార్చుకోవాలి నా భార్య పేరు రంబ అది కాని మార్చాలి వేష్యలు ఉండే స్వర్గం నాకు అవసరం స్వర్గం పరిశుద్ధమైంది అక్కడ పరిశుద్ధులు నివసిస్తారు భూమిలో మనుషులు నీతిగా బ్రతికి ఆ స్వర్గం చేరుకోవాలని వారి ప్రయత్నం పైలోకాలలో ఈ వేష్యాలు ఉండడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అక్కడ మలీనం ఉండకూడదు వీర్య స్ఖలనం ఉండకూడదు ఎందుకంటే అది పరిశుద్ధ స్వర్గం బైబిల్లో చెప్పే పరలోకం ఇలాంటి వేషలు ఉండదు ఎందుకంటే అది పరిశుద్ధ పట్టణం అక్కడ సమస్తమును వెలిపెట్ట ఉంటుంది ఇదే మా పరలోకం మీ స్వర్గం ఎంతైనా ఈ డిఫరెన్స్ అదురుసు